Här har vi ett väldigt lågt tal som vi ska skriva i normalform eller som vi också kallar standardform. La oss finne ut hvor lavt dette tallet er. Her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 nuller. Og så 3, 4, 5, 7. Alt dette står etter decimaltegnet. Vi ser litt på normalformen som altså er en standardform for å uttrykke et tall. Her skal du få et eksempel. 5 ganger 10 i femte. Dette er et eksempel på hvordan man skriver noe i normalform. Når vi skriver noe i normalform, så må tallet vi ganger med, ganger med denne potensen med grunntall 10. Tallet du ser her må være større enn eller lik 1, og mindre enn 10. Dette her blir en potens med grunntall 10. Skriver jeg for eksempel 5 ganger 9 i femte, så er det ikke i normalform. 50 ganger 10 i femte er heller ikke akkurat normalform. Det hender at dette blir tatt med som normalform mens du kalkulerer. Men vi er på utkikk etter den korrekte og fullstendige normalformen, og da skriver vi dette som 5 ganger 10, som er 50, ganger 10 i femte, og 10 ganger 10 i femte, er lik 10 i sjette, altså kan vi skrive dette som 5 ganger 10 i sjette. Målet er alltid å få dette tallet her til å bli større enn eller lik 1 og mindre enn 10. På samme måte skriver vi 0,9 ganger 10 i andre. Ja, nok en gang, det er ikke i normalform. Da skriver vi 0,9 som 9 ganger 10 i minus første ganger 10 i andre. Og da blir det 9 ganger 10, og det stemmer jo det siden 0,9 ganger 100 er 90. Eller du kan si 9 ganger 10 i første. Ok, det var en kjapp gjennomgang av normalformen som vi nå bruker for å løse dette problemet her. For å konvertere dette til normalform finner vi hvor mange nuller vi har etter decimaltegnet, inkludert det første tallet som ikke er en null. Og da blir det 10 tall til høyre, inkludert 3-tallet. 9 nuller og 1 3-tall. En rask måte å gjøre dette på er å skrive det om som 3,457 ganger 10 i minus 10 potens. Vi hadde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nuller regner med 3-tallet, altså 10. 10 i minus 10 potens. Dette fungerer fordi når vi multiplicerer en verdi med en negativ eksponent, flytter vi decimalen over til venstre. Skal forklare dette bedre. Vi starter med 3,457. Gang vi det med 10 i minus 10 potens, flyttes decimalen til venstre 10 plasser. 10 plasser til venstre, hva får du da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi lar selvsagt ikke disse tomme plassene være tomme. De fylles opp av nuller når vi skifter. Vi får 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 nuller. Skriver 0 her, så det ikke er noen tvil om at det er en 0 foran decimaltegnet. Og da får vi precis det vi hadde her oppe. En annen måte å gå frem på, om vi vil starte med dette lave tallet og få 3,457, er å multiplisere det med 10 i tiende. Da flytter decimaltegnet seg 10 plasser til høyre. Mange måter å gjøre det samme på. Vi kan skrive 3,457, som er lik denne karen her. Dette her. Et lite øyeblikk. Vi må klippe og lime. Klippe og lime. Lime.
zoome in. Altså, lik dette. Ganger 10 i tiende potens. Dette er en positiv eksponent, så hver gang vi multiplicerer med 10, flytter vi decimaltegnet en gang til høyre, som gjør tallet større. Vi multiplicerer dette med 10 i tiende og flytter decimaltegnet til høyre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ganger havner her. Og vi får 3,457, og det er hele konseptet. 3,457 er dette tallet ganger 10 i tiende. Så for å løse med hensyn på dette, multipliserer vi begge sider av denne legningen med 10 i minus tiende potens. Altså ganger 10 i minus tiende potens, som er det samme som å dele på 10 i tiende. 10 i minus tiende potens. Disse kan vi stryke. Minus tiende er 10 nullte, eller rett og slett 1. Og da blir dette her lik 3,457 ganger 10 i minus tiende. Her skrev jeg det bare i en annen rekkefølge. 